l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Alors l'actualité nous a rattrapés dans ce débat. Les loyalistes ont annoncé cet après-midi un rassemblement des mouvements, euh, une union en vue du référendum de 2018. Philippe Gomez, une réponse. Cette union, elle est faite pour durer ou elle est faite juste pour une campagne en vue du référendum de novembre Le Mapou démarre très fort en, en nous donnant très rapidement un certain nombre de leçons, alors que le FLNKS, depuis 15 ans, n'arrive pas à élire de président. Et euh, quant au Congrès, euh, ils sont pour le moins euh, rares. Donc euh, voilà, un petit peu d'humilité, Louis. En plus, euh, dans votre culture, c'est important. Donc je crois que là, pour démarrer le débat, c'est nécessaire. Oh, on en en ce qui nous concerne, nous, euh, ce que nous avons fait cet après-midi, euh, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est quelque chose d'important. C'est de dire euh, qu'on a, à l'occasion de cette élection, trois éléments majeurs. Une extrême division des non-indépendantistes, il faut le constater, la plus importante jamais connue. Une extrême abstention. Deux Calédoniens sur trois n'ont pas voté. On ne peut pas ne pas le prendre en considération. Et puis une extrême confusion, puisque on alors, croit alors, que même des candidats non-indépendantistes appellent à voter pour des candidats indépendantistes, en l'espèce Harold Martin, pour Louis Mapou. Donc on ne peut pas ne pas prendre en compte cette situation. Et donc on a dit deux choses. Première chose, il nous faut faire ensemble, les partis non-indépendantistes, une approche commune de 2018, en concertation entre nous d'abord, et ensuite dans le cadre d'un dialogue approfondi Mais... avec les indépendantistes. Donc c'est pour ça que cet après-midi, nous avons fait cet acte. C'est donc un acte fort. Ce n'est pas évident entre nous parce qu'on a chacun notre sensibilité, nos divergences. La question n'est pas de renier la part que... d'âme du MPC, du Rassemblement ou de Calédonie Ensemble. Mais la question est de faire ensemble un certain mmh. nombre de choses parce que 2018, c'est une étape majeure, c'est une étape essentielle et qu'on doit être à la hauteur des enjeux. Donc... Il faut parfois mettre un mouchoir un petit peu sur nos différences et plutôt mettre en avant ce qui nous rassemble. Et ça me surprend. Je répondre à aux accusations de, de Louis Mapou. Ce n'est pas, si je pas des accusations, c'est une analyse que je fais. Une analyse pour le moins critique. Je ne vois pas ce qui peut déranger dans ce qui a été fait cet après-midi. Ce qui a été fait cet après-midi, c'est deux choses. La première chose, c'est de dire entre formations non indépendantistes, à la veille de 2018, on doit se concerter entre nous pour avoir une approche commune de 2018. Je trouve que c'est plutôt un acte de responsabilité alors qu'on est aujourd'hui dans une extrême division qui, au contraire, est contre-productive dans la perspective de 2018. On a dit une deuxième chose, il faut qu'on noue un dialogue approfondi avec les indépendantistes dans le cadre de la préparation de 2018. Là aussi, je ne vois pas en quoi c'est quelque chose qui est dommageable ou quelque chose qui est critiquable. Et puis on a dit enfin, attention, le référendum, il ne faut pas qu'il soit vécu comme une sanction par une partie de la population qui aspire à l'indépendance, qui ne la retrouvera pas dans les urnes en 2018. Et donc faisons en sorte que ce référendum ne soit pas un obstacle sur lequel le pays se fracasse la tête, mais une nouvelle étape dans le vivre ensemble du pays. C'est ça et... qu'on a voulu dire les uns et les autres. Demain, Donc, vous ce discutez sont que des avec choses, qui Ce ne sont que des choses, M. Mapou, je m'adresse directement à vous, ce ne sont que des choses très constructives qui ont été faites. Vous savez, il y a un vieux à Borindy, vous connaissez la région, qui m'a dit une chose formidable à l'occasion d'une rencontre au Conseil d'air à Blou Paris. Il m'a dit, il faut que le pays sorte la tête haute du référendum. Il n'a pas parlé de Kanak et de non Kanak ou d'indépendantistes et de non-indépendantistes. Il a parté du pays. Mettez-vous dans cette perspective-là oui, et vous verrez, on arrivera peut-être à sortir la monsieur tête Gomez, haute du référendum. Monsieur Gomez, monsieur Mapou, est-ce que là, finalement, on est dans une pré-campagne donc euh, référendaire Est-ce que qui discutera avec les indépendantistes demain Ça sera mais vous euh, Ça sera euh, Pierre Frégier une... Non, mais écoutez, je, je crois que vous n'avez pas totalement saisi l'importance des élections législatives. Je le regrette. Bien évidemment, le peuple, est déjà sur le, coup le peuple calédonien, à l'occasion de cette élection, va légitimer une ligne politique. Le peuple calédonien va s'exprimer. Il va s'exprimer le 18 juin en disant dans les différentes lignes politiques qui existent, celles entre M. Dunoyer et Mme Baquès, qui ont débattu juste avant, entre M. Mapou et la mienne, quelle est celle qui a leur préférence. Et en l'espèce, c'est assez simple. On est aujourd'hui, je dirais, dans la deuxième circonscription, dans euh, un débat qui est un débat... Euh, euh, hyper classique. On on de, J'ai devant moi Louis Mapou, ancien porte-parole du FNKS, si je me souviens bien, à l'époque où il a été créé, qui était donc quelqu'un très engagé au moment des événements, qui pendant 30 ans a eu le parcours qu'on connaît, et qui aujourd'hui défend quelque chose de simple. C'est l'accession du pays à la pleine souveraineté. Mais vous, il n'y a pas si longtemps que ça, M. Gomez. Ce qui nous concerne, nous, à Calédonie Ensemble, moi à Calédonie Ensemble, et de manière plus générale, les formations non indépendantistes avec lesquelles nous avons signé cet après-midi cette déclaration commune, nous sommes au contraire pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie 
on l'entend, on l'entend, M. Donc, Gomez. Voilà. Il n'y a pas, pas si longtemps que ça, vous parliez de convergence avec les indépendantistes de 90%. Que sont devenus ces 90% de convergence là, avec le monde indépendantiste Il faut juste avoir des raisonnements qui ne soient pas manichéens, euh, qui ne soient pas caricaturaux, qui ne soient pas noirs et blancs. Vous savez, regardez toutes les couleurs qu'il y a sur ce plateau. Donc on peut avoir des nuances intellectuelles et des nuances politiques dans la manière d'aborder les choses. Donc en ce qui nous concerne et ce que nous disons ensemble dans la plateforme commune que nous avons adoptée, c'est plus simplement Calédonie ensemble. C'est ensemble que nous disons ça. Nous disons oui, un dialogue préalable avec les indépendantistes est nécessaire pour préparer 2018. Il ne s'agit pas d'aller au rapport de force électorale pour juste s'en tenir à une logique arithmétique. La logique arithmétique à ce place, c'est celle qui est prévue par l'accord de Nouméa, mais le dialogue doit avoir la sienne, c'est celle qui nous a permis de vivre en paix pendant 30 ans. La deuxième chose, nous, à Calédonie Ensemble, on dit, et ça c'est notre projet, que nous devons acter le socle de la communauté de destin. C'est-à-dire, c'est vachement simple, au bout du compte, c'est que ce dialogue, il doit nous permettre de dire ce sur quoi on est d'accord. Qu'est-ce qui nous unit entre Calédonie, indépendamment de notre ethnie, indépendamment de notre sensibilité politique Que pensez-vous de cette proposition Et ce qui nous unit entre Calédoniens doit être préalable. Et ensuite, une fois qu'on aura arrêté ce qui nous unit, on ira voter pour ou contre l'indépendance. On ira se diviser sur quelque chose. On a envie de vous entendre. Place. Que devenu l'héritage finalement de Jacques Lafleur euh, et de Jean-Marie euh, Thibault Ce qu'on essaie de préserver, c'est la paix. Vous, vous... S'il vous plaît, moi je voudrais répondre. C'est très important ce qu'ils viennent de dire. Allez-y on après. Pas... On non, mais c'est très question. important ce qu'ils viennent de dire. Ils viennent de dire quelque chose de juste. Ils viennent de dire qu'on a travaillé en étant, on a travaillé depuis 2010. Il ne faut pas le nier. Il y a eu un rapport, le rapport Courcial Soukramanien, d'autres rapports rendus par des experts de droite et de gauche qui ont été sollicités sur le transfert des compétences régaliennes, la citoyenneté et le statut international. Nous avons aujourd'hui un ensemble de matériaux juridiques et politiques. La question, Avec des c'est propositions, comme... c'est bien ça. C'est un ensemble de matériaux juridiques et politiques. Et donc la question qui se pose à nous, et c'est la démarche de Calédonie Ensemble que je défends, qui est une démarche non indépendantiste, qui est de dire « selon nos convergences ». C'est l'on nos convergences sur quoi Sur ce qu'on appelle le destin commun ou la communauté de destin. Nous avons des choses qui nous rassemblent, des valeurs, les valeurs calédoniennes, la charte des valeurs calédoniennes. Nous avons des institutions. Personne, j'ai lu votre projet pour Kanaki. Je n'ai pas vu une remise en cause des institutions existantes. Donc les institutions nous rassemblent. Un consensus sur la mine et sur le foncier qui est à trouver. Voilà ce que nous, nous devons sceller nos convergences sur le destin commun. Parce que ça, ça nous réunit entre calédoniens. Et puis ensuite, nous devons assumer nos divergences sur l'indépendance. Vous, M. Mapou, vous voulez sortir de la République. Oui. Moi, oui. je veux y rester. Il faut qu'on assume cette divergence-là. Alors justement, et entre M. Mapou, gens qui respectent les convictions les uns M. des autres. Il faut, il faut, il faut, faut que, je que le débat soit clair pour les Calédoniens. On peut sortir de ça. pas qu'on, que les Calédoniens sortent de ce débat avec l'esprit non, mais... embrouillé. Louis Mapou défend une position qui est respectable. On est en démocratie, en République, liberté d'opinion, liberté d'expression. Et il a le droit de défendre les, les, les convictions qui sont les siennes, qui correspondent à un parcours initié de longue date. Il dit « Je veux que la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance. » Et dans cette indépendance, il y a le transfert des compétences régaliennes de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Moi, je dis « Le transfert des compétences régaliennes de l'État à la Nouvelle-Calédonie, c'est non. » Parce que la compétence régalienne, c'est l'armée, la défense, c'est les forces de l'ordre, police et gendarmerie, c'est la justice, ce sont les relations étrangères, c'est la monnaie. Ces compétences-là sont des compétences qui constituent la substance même de la souveraineté d'un État. Elles doivent rester dans les mains de la France. Un point où on peut se rassembler entre Calédoniens, c'est quoi C'est la calédonisation des emplois des compétences régaliennes. Aujourd'hui, nous avons insuffisamment de Calédoniens. Alors justement, de toutes il en faudrait beaucoup plus. Dans la gendarmerie, insuffisamment de Calédoniens dans là-dessus. la justice, insuffisamment de Calédoniens dans l'armée. Donc, oui, par voilà un point de convergence. Calédonisons davantage au travers de plans. Mais est-ce que ça suffira pour aller plus loin pour ensuite pour régaliennes. régler la question Mais ça ne règle pas la question. Mais la, la question. Il a sa conviction, j'ai la mienne. Non, mais on, la dit, question, on a une convergence, non, la calédonisation non. des emplois. Une question. Ce que je dis simplement, c'est que la question de la souveraineté. Oui. Hein, qui fait tant peur que ça. Hein mais elle fait peur elle, à, à juste elle, raison dans elle, le non, monde d'aujourd'hui. M. Mapou, une petite île comme la non, nôtre, perdue toute discuter. seule, on serait colonisé du non, jour au lendemain par la Chine. Non, mais on peut en vous discuter. Vous savez bien, je voudrais dire à M. Mapou la chose suivante. J'ai lu attentivement tous ces documents de campagne. C'est très important oui. de savoir quelle est la pensée des indépendantistes et comment ils envisagent Kanaki au lendemain de 2018. Kanaki, bon. Kanaki Nouvelle-Calédonie. Kanaki Nouvelle-Calédonie, j'ai vu que vous aviez proposé ce nom-là. Très bien. Moi, je dis la chose suivante. L'ONU, dans la décolonisation, ne considère pas que l'indépendance est la seule porte de sortie pour une décolonisation aboutie. L'ONU dit, et vous le savez, M. Mapou, qu'il y a Notre... quatre portes de sortie possibles, trois. trois qui ont été adoptées en 1960, oui. on reste et... dans la puissance de tutelle, l'État oh. associé, ouais. et puis une note qui a été adoptée en 1970, c'est-à-dire tout statut que la Nouvelle-Calédonie pourrait se donner. Donc la manière dont vous présentez les choses, et c'est ça, c'est ça que je conteste, c'est que vous dites 
l'accession à l'indépendance est la seule manière d'arriver au bout de la décolonisation. Et moi, je vous dis non, on peut tout à fait on décoloniser entend, on entend et au les... bout du compte rester au sein on de la République. On entend les points de vue, monsieur. Je souhaite répondre sur le sujet à monsieur Mapou. Euh, un député peut faire quelque chose. La loi organique prévoit que l'État participe au financement du fonds de garantie pour les terres coutumières, ce qui n'a jamais été fait. En euh, simple, pour le téléspectateur, ça veut dire quoi on, quand Ça on veut construit dire que le chose, fonds de a... garantie pour les terres coutumières est un fonds qui permet d'adosser un certain nombre de financements auprès des établissements financiers qui, autrement, ne financerait pas les projets sur terre coutumière. L'État doit contribuer à ce fonds. C'est prévu par la loi organique. Il ne l'a jamais fait. Donc le premier rôle d'un député, c'est d'aller taper à la porte de l'État en disant « Mon capitaine, tu as oublié d'apporter ton obol à ce fonds et c'est important. » Et là, vous seriez d'accord là-dessus. On n'a pas réussi à le faire jusque-là. Hein. Le transfert ah, de la DRAF. Deuxième sujet, le transfert de la DRAF capitale. Pour nous, la DRAF ne peut être transférée qu'à partir du moment où ses missions sont complètement révisées. On est sur un sujet majeur hein, en ce qui concerne le foncier. On a 40 années de redistribution foncière. Ces 40 années de redistribution foncière, M. Mapou les connaît parfaitement. Il a été, il a président été très longtemps de la DRAF. Pas président, mais non, directeur euh, de la DRAF. Après vous. Ah, oui. Non, non bon, après, après d'autres. Monsieur, <rire> mais M. Mapou, a, M. Mapou sur a, la DRAF, racontez-nous comment vous pourriez accompagner. Non, mais je si vous rappelle que vous êtes si très, très, très en avance. C'est très gênant parce que les Calédoniens n'y comprennent strictement rien. Alors très rapidement, parce que vous prenez beaucoup de temps. Non, mais très rapidement, ça ne peut pas être très rapidement. On aborde des sujets, abordons-les sérieusement. Il y a 150 000 hectares de terres qui ont été redistribués au cours des 40 dernières années au profit des clans. Le lien à la terre a donc été très largement rétabli dans le pays. On a aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, et peu de gens le savent, au total 500 000 hectares de terres coutumières pour 280 000 hectares de terres privées. Lorsqu'on atteint les, les, les Lorsqu des îles. Lorsqu'on atteint la province des îles. Ce qui veut dire quoi Aujourd'hui, tout, tout le développement économique du pays ne porte quasiment que sur les terres privées. L'enjeu de l'avenir, M. Mapou, et vous le savez, qu'on soit indépendantiste ou pas, c'est le développement économique sur terre coutumière. Ça ne veut pas dire nier le lien culturel, bien sûr qu'il structure la civilisation kanak, mais ça veut dire asseoir aussi le développement sur une partie du pays qui est aujourd'hui stérile, improductive en termes de Monsieur, développement économique. Monsieur Mapou, Deuxième chose, et justement, la draft, si vous permettez, c'est l'attribution de terre sur les aux deux jeunes. C'est indispensable. On est aujourd'hui avec un coût du foncier hormis dans le cas de Coutumier, qui ne permet plus à la jeune génération d'accéder à la terre. Et ça, il faut que la DRAF permette à cette jeune génération, elle aussi, de pouvoir, le cas échéant, s'engager dans le développement agricole. Alors, Dernier sujet, j'en sur... terminerai là, sécurisation des terres privées. On n'a plus aujourd'hui beaucoup de revendications, mais il y en a certaines quand même qui subsistent parfois en dehors des clans contre les autorités coutumières. On ne peut plus avoir d'épée de Damoclès sur les terres privées dans notre pays. Il faut qu'elles soient sécurisées de manière définitive. Là. Si vous le permettez, un ultime mot sur le foncier, parce que c'est un sujet qui reste important, qui est au cœur des évolutions politiques de notre pays. Euh, on ne peut pas, de manière sempiternelle, laisser une épée de Damoclès au-dessus des terres privées dans le pays. On ne réparera pas tous les préjudices de la colonisation. C'est impossible. La page blanche qu'on retrouverait, comme avant la prise de possession, est inenvisageable. Donc à un moment, il faut que collectivement, on arrive, et je comprends ce que vous venez de dire, mais... Il faut que collectivement, on arrive à faire une forme de deuil de ce qui s'est passé, des rattrapages qu'on a pu effectuer, d'un certain nombre d'injustices qui ont été réparées, mais qu'on s'arrête là et qu'on n'aille pas plus loin. C'est indispensable. C'est indispensable parce qu'une part, aujourd'hui, des terres privées continue d'une manière ou d'une autre à être mise en cause dans leur titre de propriété. Vous le savez comme moi, M. Mapou, tous les Calédoniens, Kanak ou non Kanak, ont de la terre qui circule dans les veines. Ce n'est pas du lien culturel, mais ça ressemble partout à du lien culturel, au-delà de la mise en valeur économique. C'est une part de l'ADN de notre pays, c'est une part des valeurs de notre pays. Et donc il faut qu'aujourd'hui, on arrive à mettre un terme à la procédure. Alors, on ne peut pas dire du jour au lendemain « stop », mais il va falloir quand même trouver un consensus pour qu'un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui sur le terrain ne se reproduisent pas. Une, une autre question, on sent que cette question foncière, elle est riche, elle tient à, à vous deux, finalement, à, aux deux parties. Euh, sur la question du rééquilibrage, sur la formation des femmes et des hommes, on a formé environ euh, 1500 euh, femmes et hommes en 25 ans. Euh, est-ce que c'est suffisant et est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à peut-être former plus d'avocats, de magistrats, de médecins euh, issus de la Nouvelle-Calédonie, qu'ils soient Kanak ou non Est-ce que vous seriez d'accord là-dessus ben, Je crois qu'on est d'accord depuis 30 ans. Donc on n'a pas besoin de se retrouver pour ce plateau pour le dire. Depuis les accords de Matignon... 63 ans, 20 ans. <rire> depuis 30 ans, pourquoi je dis Parce que depuis les accords de Matignon et la création de l'opération Cadre Avenir, ensuite de, 400, enfin de 404 d'abord et de Cadre Avenir ensuite, l'idée a bien été de financer de manière puissante la formation de quatre Calédoniens susceptibles d'exercer des responsabilités dans les administrations, dans les entreprises. Pour certains, ils ont même fini en politique. C'est dire à quel point la pépinière a été utile. Est-ce qu'on est arrivé au bout de l'exercice 
Sûrement pas. On s'aperçoit que dans beaucoup d'entreprises, quand beaucoup d'administrations, dans un certain nombre d'industries métallurgiques, oui, pense à l'encadrement de la SLN Bien et sûr. ailleurs, on trouve aujourd'hui insuffisamment de cas de calédoniens. Dans le oh. domaine de la justice, on a moins de juges calédoniens aujourd'hui qu'on en avait il y a 20 ans. On a moins de greffiers calédoniens qu'on en avait il y a 20 Monsieur, ans. Monsieur Donc il faut qu'on prospère sentiment. dans ces domaines-là et qu'on poursuive le travail qui est engagé. Il est loin d'être terminé, il est loin d'être fini. Bon. Alors, Merci. Sur, sur le sujet Merci. On est à 30 secondes. Des accords complets, des accords on complets. Donc, je signe, non, mais je on l'entend. On l'entend, on n'a plus de 30 secondes. On n'est pas là. suffisant, il faut que je l'argumente, ce désaccord. Mais alors, en 30 il est hors de question, parce que justement, on n'arrive pas aujourd'hui à occuper un certain nombre de postes, de baisser la barre de façon à y arriver. Ce serait exactement le chemin vers un pays cocotier quand tout état de cause, en ce qui me concerne, en ce qui concerne la sensibilité indépendante, non indépendantiste, nous y sommes totalement opposés. On y arrive dès lors qu'on en a la volonté, dès lors qu'on prépare Merci. les talents nécessaires. Et les talents dans le pays, ils existent. On vient de voir récemment deux avocats calédoniens d'origine kanak, c'est la première fois dans l'histoire du Depuis combien d'années, Alors, monsieur, ouais, mais, mais attention, Depuis combien d'années, Oui, mais monsieur Mapou, c'est pas comme kanak, il suffit pas de parler juste. Mais c'est pas comme ça qu'on forme toute une génération. Ah, ben moi, pour désolé. former un peuple, pour former un peuple, et je parle du peuple ah. calédonien, kanak et non kanak, il faudra probablement une génération supplémentaire pour et que nous puissions occuper je, tous les emplois. Je, tiens je, vous, dis, que je vous... vous dis, monsieur Mapou, et nous, nous avons encore six minutes 700 pour ce débat et... professeurs qui sont deux fois deux, c'est-à-dire dont les postes sont occupés par des métropolitains. Je... Donc on doit continuer l'effort engagé. Je... Au Palais Bourbon, pourriez-vous défendre un projet de loi sur le redécoupage de la seconde circonscription Moi, je défendrai euh, la division par deux du nombre de députés, la division par deux du nombre de sénateurs. Il y a quasiment 1000 parlementaires dans la République française, il y en a deux fois trop. Avec euh, 500 parlementaires, on ferait aujourd'hui le même travail et ça coûterait moins cher. Donc euh, je soutiendrai le projet de loi qui sera déposé dans ce sens-là. Pour ou contre la désindexation des salaires après 2018 Je crois qu'il y a des bêtises qu'il ne faut pas faire. Désindexer est une bêtise, dévaluer est une bêtise. Ce n'est pas en étant plus pauvre qu'au total, on vivra mieux. Et là, la logique indépendantiste, c'est bien une logique qui est, à mon sens, complètement pervertie. C'est-à-dire, au total, comme on ne va pas avoir les moyens de financer les responsabilités qui vont être les nôtres, il faudrait qu'on dévalue et qu'on s'appauvrisse pour pouvoir les assumer. Donc les je choses suis tout à fait contre réajuster. cette idée-là qui est une idée fausse. Ce que je souhaiterais dire quand même sur le sujet, c'est que ce que je constate, et je le dis sincèrement sans aucune animosité, j'ai l'habitude de travailler avec Louis Mapou, avec d'autres bon, indépendantistes au sein des institutions. Mais simplement, je trouve que le discours des dirigeants est resté un discours daté. C'est toujours le discours des années 80, un discours de slogan, où il n'y a on, pas de contenu. On entend... Or, les populations d'aujourd'hui, elles attendent un contenu. C'est pour ça qu'il y a un décalage de plus en plus fort entre le discours indépendantiste et les attentes indépendantistes. Le décalage qui fait la tournée ouais. des tribunes, monsieur Macron, je me rends compte à quel point justement. elles sont déçues pour... par l'absence véritable de contenu dans votre projet. À quel pour point conclure. vous n'avez pas préparé les choses. Vous avez visité beaucoup de tribunes, Oui, j'ai lu la tribune de Païta, Mapou. à Calagomène, monsieur à Gomez, Bélep, sur cette euh, allé... très faible participation, un commentaire, euh, sur monsieur cette, Gomez. Sur très faible participation, une claque ou moi, un sursaut C'est une claque collective pour les politiques calédoniens. Il faut l'assumer et le dire en tant que tel. Ça veut dire qu'on n'a pas intéressé suffisamment pour que les Calédoniens se mobilisent et viennent mettre un bulletin dans l'urne. Donc moi, j'appelle tous les abstentionnistes, et notamment les abstentionnistes non indépendantistes, à venir voter le 18 juin prochain. Si Louis Mapou, que je respecte et dont je respecte les convictions, est élu, il est clair que ça va donner un nouvel élan à la revendication d'indépendance, une nouvelle résonance au sein du Parlement de la République, une nouvelle force auprès du gouvernement, et que ce sera un mauvais coup à un an de 2018 qui sera porté à l'idée majoritaire dans le pays, qui est celle d'une nouvelle Calédonie au sein de la République. Donc, les Calédoniens de sensibilité non indépendantiste doivent impérativement se mobiliser pour éviter que l'indépendance et Kanaki résonnent désormais dans les couloirs du Palais Bourbon.